。这个故事啊，说起来真的是缘分。我在网上找了一个传统的布依族村子，打算过去游玩拍摄几天。我兴致勃勃地开了几百公里，来到村子后，才发现这里的老木屋几乎全部被改建成了现代砖房。关键是啊，天气还特别糟糕。但来都来了嘛，我就抱着随便玩玩的心态呀、啊，下车去走走。没想到。遇到了两位布依族姐姐，才发生了接下来一系列有趣的故事。这个地方也是少数民族布依族。我呢，在网上看了一张图片之后啊，对这个地方非常感兴趣，然后来到了这个地方啊。我们拍一段苗族时间，然后我来拍布依族。结果来到这个地方，心里面有点失望啊，怎么会是这样呢？倒是这里的油菜花开了之后啊，还挺漂亮的啊。他们这边的房子还建得可以哈、啊，你看。家家户户都是这种像独栋别墅一样，这儿有一些老房子，我像听到有人在唱歌哎，我们过去看一眼呢。他们这个地方还挺漂亮的，我突然发现啊，要是天气好了更不错。那有人唱歌就在这边，哇塞，这是在干嘛？他们在唱什么呀？这是，我过去跟他们打声招呼。Hello 哥。你们这是在干嘛？有什么活动吗？我们这里是在练琴，练琴，哎，就是练我们布依族的这个少数民族，布依族红白喜事，用的就是我们用拔音这个弹唱。你是当地的大哥？是当地的。大哥贵姓？我姓杨，姓杨啊。你叫我小白就可以了。好好好，我过去看看他们。可以。姐姐，你们好。对，你好。啊，你好。你们这个是弹的是什么琴呢、啊？三弦琴，也是我们八音弹唱的。你们本本土的乐器啊，这个是。对。哦。我们请坐，请坐，请坐。啊，请坐。哎呀，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，感谢，感谢。坐一下吧，买到我们这里来。开车过来玩、哦，我是看到那个网上。你们这个地方很大一片老房子嘛？我来了之后，我发现全都是砖房。现在很多人都是变化太大了，很多人都呃赚了钱了，起高楼大厦了，所以这个老房子还保留的很好的。现在你们家就是在这边吗？哎、呃，我们家在这边。哦，来坐一下。好、啊、好，谢谢谢谢谢谢。现在因为这个老房子嘛是冬暖夏凉是吧？好、哦，所以都舍不得拆掉。六月的时候会来这里歇凉。洞口寨位于贵州的平塘县。是一个布依族村落，因为仅靠天眼的缘故啊，这里的旅游经济被带动后，乡里的老百姓挣了钱都盖了房子，原来的老房子呀全部都拆掉了，甚至很多村民建了小洋房，还有小花园，这日子呀那过得是相当潇洒。你们这个琴也是本地的吗？对，我们这个是自己自手工制造的。那你们这个衣服也是你们当地穿的这个布依族的衣服？对，我们是布依族，但是我们现在我们布依族不是有一个这个文化叫做八音弹唱，在好几百年前，只是说吹唢呐。哦。然后呢，就是说到了八个人，八个人只是男的，没有女的。哦。到了现在这个时候呢，就有四男四女。哦。所以已经。发展到几百个人了，现在以前只有几个人。贵州省省级非物质文化遗产。哦，是省级非物质文化遗产。对，哎，男女都会谈，两个人在这里嘛，无聊嘛，就来玩一下嘛。哦，这样、啊。哎，因为我们这边大部分的人都会，啊、我们本地方我们不可能就把这个地方的文化留让它遗留了嘛，我们可能要继续传扬。你们孩子会不会？我们的孩子还小，他们还小。钱多钱少是无所谓，开心为乐，开心就好，开心就好。我们谈这个就是又能吃又能喝又能笑又能跳，是一种就是可以解压的这种方式。你们那个屋头我可以进去看哈不？可以可以，随时参观。啊，你们现在还有人在那生活吗？有，有啊。哎，哦，那个楼梯可以上去不？可以上去，可以上去，但你走得习惯不？要不要我带你啊？我得行的。哎，我带你吧。我小时候家住也是住的那种老房子啊。六月天的时候，太阳再大，在在这里面都感觉很凉快。杀猪了？嗯，杀猪了，做做了。哦，走虾，美女，我看你啷个下，你非得上来，下呀。我，哈哈哈哈哈，有点抖，是一个。
。哦，还有人在生活呢哈。哦，你们老人家在这边住啊？老人家他在二楼房子，新房子不习惯。哎，你们那个地方还保存得好卫生的，像博物馆一样。这个是大漠，可以保护，可以保护。我们见过的，小时候我们那边也有嘞。呀，那个雨越下越大了，我走不掉了。下雨了，你就可以在我们这个地方休息，等到不下雨的时候再去呀。<笑>哎，我都不晓得去哪了，突然有点迷茫了。洞里头没？你<笑>你们这边还有洞吗？哎，在哪点喽？在我们后边坡。坡坡头啊？哎。那个洞好耍不嘛？好耍，里面的这个景观，它是原生态的，没得打造，所以没得灯光。没得灯光哈。哎，你们可以带我去不嘛？可以嘛？那你确定要去，我们就带你去。有空没得嘛？空倒是有空，反正我们今天下雨，我们也不住那样。要得。你们有这份这份心想去看，我们就有这份荣幸带你们去玩。<笑>要得要得。要是出太阳，我们还可以带你们是转遍我们这边坡坡，到处都可转。要得要得。两位姐姐啊，都是布衣族人，有时候啊还会接一些民俗活动的商演。只不过其中一位姐姐啊不是当地村民，是碰巧来这边找另外一位姐姐练习乐器，为接下来的活动啊做准备。正巧呢，这天我也来到这里，大家就这样碰上了。在得知我的来意后啊，两位热情好客的姐姐。直接给我做起了导游。去那边要戴安全帽哈，戴安全帽。哎，要戴安全帽，我就把帕子拿下来了，我再帮你们拿安全帽。要得要得，好吧。好好好。你们等我哈。我以前探过洞的，也是当地的村民带我去耍的。现在带去，我我一会儿上去再带吧。帅哥再再带也行。意思还要走一段路是吧？哎。你们不打伞呐？我们带你们带着就可以啊。哦哦，你们娃娃平时没在屋头吗？哎，他们在出去玩去的。嘿嘿，蜗牛，中介，蜗牛喜欢中介。哇，好难爬哟，我感觉有点抖。这个呀，走那种土路了啊！你他在叫啥子那个在？有有有，不准叫了，你看。哎，平时呢，这耍的人多不多哟？多啊。哈哈，你们这个可以搞成一个生意嘞，其实发展乡村旅游。哎呀，也是。实话实说啊，我以前真的探过洞，还拍过这样的照片，特别喜欢在洞穴里拍的照片，就像以前看的《夺宝奇兵》这部电影，场景特别满足我的探险梦。所以当姐姐说要带我来探洞。这对我简直太有杀伤力了！完了，我戴完那个发型肯定丑得很要死一样。只要安全，发型等下我帮你弄。OK。是啊，小心哈，是的，我们要过那个趴的手段哈。哈，这个确实有点滑耶哈。你们小心点哈。啊。嗯、我是万万没想到哈，来到这个村子还能跟到当地人。来探险，嘿嘿，我不知道他们说方言，你们能能不能听懂？你们说的方言，就是相当于其实云贵川的官话。他们要是讲布依族民族语言，就完全听不懂。哟，哇，这个地方可以耶，要是有阳光的话就漂亮了。你们辛苦啦哈，你看，又下雨，这个路又不好走，你们都来了。哦，这上面还有拉的有绳儿啊。哦，夏天来玩的人多不多啊？这洞里面好大的雾气啊！看到，我已经去过好多个洞了。为了安全起见，探洞前一定要在当地人的带领下进行，而且要戴上安全帽。看到漆黑幽深的洞穴，虽然内心感到一丝恐惧，但又那么的吸引我。石头都踩鱼了，嘿嘿，这里面会不会有蝙蝠？蝙蝠啊，有啊！我之前去我们也是贵州的一个洞。我看到里面有蝙蝠，吓我一跳。呀，你爬的还挺利索的，姐姐。来，我拉你吧。没事儿。小心啊！我经常在山里面跑，你看我一只手拍，一只手拿，但是一定要戴头盔。知道为啥进洞一定要戴头盔吗？一个是上面的石头会掉，第二个呢是有时候你看，不小心头就会撞上去，撞上去它会起到保护的作用。哇塞，姐，你站在那里，好帅气哦！你
。对呀、啊。那你多拍一下。耶、yeah! <笑>！看这个挺危险的，我们看一下，看是。看到这个神奇的小生物没有？你们知道它的名字叫什么吗？身上是透明的，这个像一艘轮船。头要低一下哈、哦，啊，这个就是匍匐前进，完全从这里面钻过来，都看不到我在干嘛了。哎呀，哎呀，还有没有啊？还有，哎呀，到这个洞了，看一下这个像不像一个荷包蛋啊？嘿嘿，榴莲千层，哇塞，看一下这一片。好壮观啊，好壮观！这个像瀑布一样，看到没？上往下长的叫石钟乳，这个像海参。走呗，进去呗、嗯。我们要走快一点，不然的话，等一下回来要出去要晚啊。好。哇，快看上面，感觉像有怪物在这上面盘旋着的。这个像个佛头，像一个佛像，看到没？还有这边，你看，这个像蘑菇，哼，这上面还有化石啊！哇塞，不能用手去碰啊！在上万年前，这里曾是一片海洋，所以在洞穴里还能看到化石以及很多奇形怪状的岩石。大自然的鬼斧神工在这里体现得淋漓尽致。哇塞，这里还有这么大一个小洞，看到没有？看见蝙蝠了没有？刚刚飞过去了。感觉像那个《鬼吹灯》《盗墓笔记》，这个是啥？像一只狗头，金毛。安妮，你怎么到这里来了？哎，你们看一下这个，它中间哈、哦、那么小一根的柱子啊、哦，呵，你看这上面这么粗，中间就这么一个小小的柱子支撑着的。哇塞，这下面这个也挺漂亮的，像河坝一样，看到没？亮晶晶的。你看那个影子，牛郎织女来相会啊。很传神呢，看着，对吧？看一下。哎呀，慢点了。好嘞。哎呀呀呀呀呀！拜拜，咱们走了。我们马上就出去了哈。啊。走了一个下午也累了。哇，哇新鲜的空气，呼吸的。我感觉我在里面瞌睡都要走出来了。要不要坐休息一下呀？哇，这里好漂亮啊，拍照。休息一下呗，姐姐。啊，累死我了！没有完全出动之前是不能戴安全帽的。为了不麻烦两位姐姐，在洞穴里找了一条最短的路线，体验了一会儿，然后就跟着姐姐下山去了。由于我来的时间节点每次都卡得很到位，所以啊，按照剧情的发展，咱们又要进入品鉴当地美食的环节了。嘿嘿，这六点多钟了，到我们那里吃饭。我回去了。再说吧，呃，来嘛就在我们这边住也行。住倒是不用，我都是睡在车里的。哦，那也可以，去去家里吃餐饭再说吧。我给你们拍个照嘛。可以，我们先去吃饭再拍，还是先拍了再吃？我们水茶便饭，家里人在做好了。已经做好了。哎，在做好了。那也行吧。哎哎，也淡一点吃一点啊，我们这里也没什么特特别的来招待你们。啊，好好。建那个。哦，这个是你们家呀？哎，建的这么大呀？你看它这个广场，还有篮球场。气派呀、啊！这房子建这么大，花多少钱啊？自己的地基花不了多少。啊，哇，这个看着挺挺不错的。嗯，你们布依族的特色、啊。这里还有腊肉香肠，现在腊肉基本上也吃完了，现在没有拍摄的啦。没事没事。那个什么你知道不？这个是啥？豆腐锅巴。豆腐锅巴。豆腐锅巴呀、啊。最精华的这个豆腐的。那个锅巴。对对。我给你们拍个照吧。可以可以，我们趁天还没黑，马上天黑了，我们拍个照。在外面拍还是？在外面拍的。啊。姐姐他们家做好了，做好了，我们上姐姐家里面去吃喽。哇天哪，你们这个房子搞得太好了吧，哥。不搞了，不搞了，我们晚上要开车。这样那就没办法了。哦，没事没事。我过来看一看，参观一下你们这个房子，乡村别墅嘞，建得这么好，还有一个茶室啊，真好。一二十万，一两百万嘛，差不多一二十万。你笑一个，你拿着花笑一个，三、二、一，三、二、一，街头摄影师。
我们这个是村口摄影师，哈哈，这个好看，以山为背景绿色的，拍了半天，结果没上内村口，哈哈，没有开玩笑的，我开玩笑的，开玩笑的，三二一。拍照的过程中真的是太有趣了，像极了父母到此一游的样子。这就是老一辈他们的拍照方式。或许在很多精致的年轻人眼里看来，会觉得我拍得很老土；又或许这样看着不够艺术气息。其实这样拍照记录生活呀，我觉得远比拍艺术写真来得更有价值，因为它能给你在岁月蹉跎后带来更强的冲击力。开饭了。咱们直接省略了做饭的环节。这个豆腐锅巴就是我的最爱。你的最爱，他们这边的布依族的特色美食啊，鸡鸡什么肉？肉饼鸡。哦，肉饼鸡啊，肉饼鸡。美食评鉴时间又到了啊，尝一尝这道美食怎么样？谢谢姐姐，谢谢。这个女人是吧？是我们的桂花碗肉，应该的。收了没有？饿了。饿了。有人说不要吸溜，很不礼貌。但是真的有时候忍不住啊，没事。这很难得吃的，不容易拿得到的。以前我们老人家说的，吃这个脸皮最厚，所以我们喜欢吃这个。啊，吃这个可以让脸皮变厚。对，吃点这个让我的脸皮变得更厚。对，对<笑>哇，这个是整鸡哦。鸡肉是贵客来了才有的，<笑>大人来是没有的。我跟你说，姐，我脸皮厚。我走到哪里真的都有吃的，这你走到哪里都是我们的缘分啊，相遇是缘分。对，希望常到我们这边来玩。以后经常来，我是老喜欢到山村里面到处逛啊跑啊，尝一尝你们这边的肉饼鸡。随便吃哈，自己加菜。嗯，味道不错，嗯，很下饭。土鸡。然后呢，我们再尝一下它那个肉饼。好，这个肉饼我们看一下。哎，肉饼的味道融合着鸡肉的鲜香味，很好吃，主要是下饭。这道菜不错。难得到我们这边来，给你加一个菜吧。谢谢姐姐。不介意吧？不介意，不介意，不介意，不介意。你给我加菜是我我的荣幸嘞，我还怎么会介意呀、啊？你加的加的菜美味翻倍了。真的吗？啊，那再来一个吧。我吃完再来，吃完再来，姐姐。真的？嗯，吃完再来。我要让自己的脸皮变得更厚一点。<笑>我尝一个。竟然被我吃出了什么味道？你们知道吗？很珍贵的一道食材，竹笋，那个菌材很珍贵嘞，是我们贵州毕节那边的嘛。居然让我吃出那种味道了。肉饼鸡算是一道民族特色美食，一定要用当地的土鸡熬制两小时以上。其次是制作猪肉饼时。加入葱姜蛋液，揉压成饼，在饼的中间呢、啊、打入一个鸡蛋，放在蒸锅上煮熟，再把鸡和肉饼放在锅里滚开。当地人呢都喜欢放入一些新鲜的配菜，有菌子也有竹笋，这要根据当地的季节啊来找应季的新鲜配菜。主打的就是浓郁的鸡汤和新鲜的配菜融合到一块的鲜香味这一次那个姐姐带我们去探洞，然后呢又做了一顿好吃的。我觉得这个照片啊，给她多打印几张啊，不然实在过意不去，真的心里面。来来倒几个条啊！来，这照片，全部打印出来了，给你们单独打印了。我们的合影也有。谢谢。哇，太漂亮了！我的妈，我这下下来难看死了。怎么样？我我笑起来不好看。拍照拍的是很好的，就是我的我的像我自己的哈，是我自己的问题，我自己的那个嘴型不好看。下次来先看天气预报，谢谢。<笑>好了，我也走了。在这里休息啊？不休息啦、啊。我要去下一个地方了，哥，不麻烦你。那这里不是在千岁，我这里家里也可以住得下的。就不了，哥啊，不了，不麻烦你们。很感谢啊，你们招待我吃，你看两个姐姐又带我去玩，啊,啊，别太客气了。那我就走了，姐姐，嗯、哥，我走了。好，要常来，好好好，常保持这里来哈。好好好，我就不客气了，我就走了，哥，好好，拜拜，欢迎下次来，以后再来哈，拜拜拜拜拜拜，哎，好，谢谢，拜拜。旅行真的不在乎目的地，因为风景永远是死的，人是活的。
只有充满感情的人事物，才能把旅途变得更生动有趣。热情可爱的两位姐姐，真的令人十分感动。我感动的是他们对民族文化的热爱和传承，感动的是他们的热心肠，透着几分不符合年纪的可爱，却又不突兀。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的星辰与大海。美好的故事，永远在下一片乡土里。